রেইনব্রস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরাহ এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা ইন্ন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম তাসলিমান কাসীরান মাজিদান ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বাদ সিরা সিরিজে আজকে আমাদের আলোচনা হলো খন্দকের যুদ্ধ বদর আর উহুদের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই খন্দক বা আহজাবের যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাস মোড় ঘুরিয়ে দেয়া একটি যুদ্ধ এই যুদ্ধ যত রানা ছিল ঢাল তলোয়ারের যুদ্ধ তার চাইতে বেশি ছিল স্নায়ুযুদ্ধ বা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এই যুদ্ধে মুসলিমদের যে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় হতে হয় তা আর কখনো হতে হয়নি না এর আগে না এর পরে বলা যেতে পারে মদিনায় আসার পর মুসলিমদের অবস্থা এই যুদ্ধের মতো এতটা সঙ্গীন আর কখনোই হয়নি ওহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের একটা বড় বিপর্যয় হয়েছিল ওহুদের পর বেশ কিছু আরব মুশ্রিক গোত্র মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করে মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিমরা বেশ বিপদে পড়েছিল কিন্তু এগুলোর কোনোটি খন্দকের যুদ্ধের সাথে তুলনা করা যায় না কারণ যে দীর্ঘ সময় ধরে খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হয়েছিল সেটা আর কখনো হয়নি খন্দকের যুদ্ধে যত বড় বাহিনী মুসলিমদের অবরোধ করে রেখেছিল তেমনটাও আর কখনো হয়নি খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের খুব প্রাণহানি হয়েছে ব্যাপারটা এরকম নয় কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যুদ্ধ মানেই কেবল রক্তারক্তি কিংবা মুখোমুখি সংঘর্ষ নয় যুদ্ধ হলো মনোবল নিয়ে টিকে থাকা প্রতিরোধের চেতনা ধারণ করা চাপের মুখে ভেঙে না পড়া ভয় পেয়ে পিছিয়ে না যাওয়া এই গুণগুলো যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমরা তাদের সর্বোচ্চ সমশক্তি প্রয়োগ করেনি বরং তাদের সর্বোচ্চ মানসের শক্তি প্রয়োগ করেছে মুসলিমরা এই যুদ্ধে নতুন কোনো ভূমি দখল করেনি কাফেরদের বড় বড় নেতাকে হত্যা করেনি গণিমতও লাভ করেনি কিন্তু তবুও এই যুদ্ধে মুসলিমরা জয়ী কারণ এই যুদ্ধে চাপের মুখে টিকে থাকতে পারাটাই ছিল জয় যারা এত বড় সম্মিলিত একটি বাহিনীর বিরুদ্ধে মদিনার মতো ছোট একটি শহরে এত দিন ধরে অবরুদ্ধ অবস্থায় টিকে থাকতে পারে তারাই সত্যিকারে জয়ী টিকে থেকেই তারা প্রমাণ করেছে তাদের হারানো সম্ভব নয় আল্লাহ তালা মুসলিমদের এই যুদ্ধে ইমান আর ধৈর্য শক্তির যথার্থ পুরস্কার দিয়েছেন খন্দকের যুদ্ধের পর কুরাইশরা আর কখনো মুসলিমদের আক্রমণ করার সাহস কিংবা সামর্থ্য কোনোটাই রাখেনি খন্দকের পর পাশার দান উল্টে গেছে মুসলিমরাই বরং হয়ে ওঠে আক্রমণাত্মক আর কুরাইশদের শক্তি ক্রমশই দুর্বল হতে থাকে আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হবার প্রেক্ষাপট নিয়ে খন্দকের যুদ্ধ সংগঠিত হয় হিজরি পঞ্চম বর্ষের সাওয়াল মাসে আমরা আগে আলোচনা করেছি ইহুদি গোত্র বনু নাজিরকে মদিনা থেকে বের করে দেওয়ার সময় তাদের বাক্সপেটরা ধন দৌলত নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল খাইবারে ইহুদিরা মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা করে কখনও ক্লান্ত হয়নি খাইবারে এসেও তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে তারা পুরো পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল ইতপূর্বে দুটি যুদ্ধে কোরাইশরা মুসলিমদের পরাজিত করতে পারেনি তিনশোর বিরুদ্ধে এক হাজার সেনা নিয়ে বদরে কোরাইশরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে উহুদে সাতশো মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কোরাইশরা প্রায় তিন হাজার সেনা নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেয় এই যুদ্ধে তারা মুসলিমদের ক্ষতি করতে পারলেও তারা নিজেরাও যথেষ্ট ক্ষতি শিকার হয়েছে এবং মদিনায় তারা প্রবেশ করতে পারেনি এদিকে মদিনার ভেতরে বনু কায়নুকা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে সফল হতে পারেনি বনু নাজির রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে দুই গোত্রের কেউই বিদ্রোহ করে কোনো সুবিধা করতে পারেনি বনু নাজের শক্তিশালী দুর্গ ছিল তারা আশা করেছিল মুসলিমরা এই দুর্গ জয় করতে পারবে না কিন্তু সেই দুর্গও তাদেরকে বাঁচাতে পারেনি আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিমরা তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে মদিনার ভেতরে যেসব মুনাফিক ছিল তারাও এসব বিদ্রোহে কোনো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেনি আরবে বেদুইন গোত্রগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ নিলেও মদিনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো শক্তি তাদের কারণেই ছিল না আমরা দেখতে পাচ্ছি হিজরি পঞ্চম বর্ষে ইসলামী রাজনৈতিক শক্তি এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে 
এককভাবে কোন শক্তির পক্ষেই সম্ভব হচ্ছিল না মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের পতন ঘটানোর তাই এবার খাইবারে বসে বনু নাজের ইহুদিরা একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক জোট গঠন করার পরিকল্পনা করল যেহেতু এককভাবে কেউ কিছু করতে পারছে না কাজেই মুসলিমদের অগ্রগতি দমন করতে হলে জোট বাঁধতে হবে এটাই ছিল তাদের সিদ্ধান্ত জোট গঠনের এই উদ্দেশ্যে তাদের নেতারা মক্কায় সফর করে সফরে প্রতিনিধি দলে ছিল সালাম এবেন আবি আল হোকাইক হোয়াই এবেন আখতাব কুনানা এবেন আর রাবি হাউজা এবেন কায়স প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সফরের উদ্দেশ্য সফল হয় কোরাইশ গতাফান ও তাদের আরও কিছু মিত্রশক্তি একটি সম্মিলিত সামরিক জোট গঠনের মাধ্যমে মদিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয় কোরাইশদের জন্য ছিল বাঁচা মরার লড়াই ইহুদি ও কোরাইশদের সাথে মুসলিমদের বিরোধ ছিল প্রতিটি ফ্রন্টে একাধারে ধর্মীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাথে সামাজিক মর্যাদা আর প্রতিপত্তির বিষয় তো আছেই তারা জানত আজ হোক কাল হোক মুসলিমরা মক্কা দখল করবেই শুধু মক্কা বা আরব বিশ্ব নয় মুসলিমদের একটি বৈশ্বিক মিশন আছে তারা তাদের আদর্শকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাই আজকে যদি কোরাইশরা মুসলিমদের হারাতে না পারে তবে কাল মুসলিমরা কোরাইশদের পরাজিত করবে তবে এই যুদ্ধে গতাফান গোত্রের ব্যাপারটা ভিন্ন তাদের এই জোটে অংশ নেবার একটাই কারণ অর্থনৈতিক স্বার্থ স্রেফ মদিনার গণিমতের মালে ভাগ পেলেই তারা খুশি এই সম্মিলিত জোট সৈন্য ছিল প্রায় দশ হাজার যার ছয় হাজারই সরবরাহ করে বনকতাফান এবং তাদের মিত্রশক্তি এই মিত্রশক্তির মধ্যে অনেক ছোট ছোট গোত্র ছিল যারা টাকা পয়সা অস্ত্র ঘোড়া দিয়ে এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল জোটের চুক্তি অনুসারে নির্ধারণ করা হয়েছিল গতাফানের লোকেরা যুদ্ধে জিতলে তারা খাইবারের এক বছরের খেজুর পাবে টাকাই ছিল এই যুদ্ধে অংশ নেবার মূল উদ্দেশ্য অন্যদিকে দশ হাজারের মধ্যে আর বাকি চার হাজার সৈন্য সরবরাহ করে কোরাইশ ও তাদের মিত্রশক্তি ইহুদিদের নিজস্ব তেমন কোনো লোকবল ছিল না তবে তারা ছিল এই পরিকল্পনার মূল কারিগর এ যুদ্ধে তারা আরও একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল আর সেটি হচ্ছে মদিনার অভ্যন্তরে ইহুদি গোত্র বনো কোরাইজাকে বিদ্রোহ করার জন্য রাজি করা তারা মদিনাকে দশ হাজার সৈন্য সমেত আক্রমণ করা যথেষ্ট মনে করল না একই সাথে তারা মদিনার ভেতরে অবস্থিত একমাত্র ইহুদি গোত্রকেও একই সময়ে বিদ্রোহ করার প্রস্তাব দিয়েছিল যেন মুসলিমরা ভেতর বাহির দুই দিক থেকেই চাপের মুখে পড়ে যায় এই যুদ্ধের আগে ইহুদি এবং মুশ্রিকদের মধ্যে যে বৈঠক হয়েছিল সেই বৈঠকের একটি ঘটনা সিরাতের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে আমরা জানি এলম আর পাণ্ডিত্যের কারণে ইহুদিদের আরবরা সমীহ করত তারা পড়াশোনা করত তাদের মাঝে আলিম ছিল তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল যে কারণে আরবের মুশ্রিকরা রাজনৈতিক শক্তি আর ক্ষমতার বিচারে ইহুদিদের থেকে এগিয়ে থাকলেও মুশ্রিকদের মনে নিজেদের ধর্ম নিয়ে কিছুটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বা হীনমন্যতা কাজ করত আর ইহুদিদের তারা বিশেষ সম্মান দিত এই বৈঠকে মক্কার মুশ্রিকরা ইহুদিদের একটি প্রশ্ন করে আচ্ছা তোমরা তো ধর্মের ব্যাপারে অনেক জ্ঞান রাখো একটা কথা বলো তো কারা সঠিক পথে আছে আমরা নাকি মুহাম্মদ ইহুদিরা তখন উত্তর দেয় তোমরাই সঠিক পথে আছো আল্লাহ আজাল আয়াত নাজিল করলেন الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফিরদেরকে বলে যে এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকত সরল সঠিক পথে রয়েছে এরা হলো সে সমস্ত লোক যাদের উপর লানত করেছেন আল্লাহ তালা স্বয়ং বস্তুত আল্লাহ যার উপর লানত করেন তুমি তার কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না সুরা আন্নিসা আয়াত একান্ন এবং বায়ান্ন আকিদা বা বিশ্বাসের বিবেচনায় ইহুদি ও মুসলিমদের মধ্যে বেশ কিছু মিল রয়েছে ইহুদিরা ভালো করে জানত মুসলিমরা বিশুদ্ধ তাওহেদে বিশ্বাস করে অন্যদিকে মুশ্রিকদের সাথে তাওহেদের যোজন যোজন দূরত্ব বিষয়টা মুশ্রিকরাও বুঝত আর বুঝত বলেই তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল 
দুই ধর্মের মধ্যে এত মিল থাকা সত্ত্বেও ইহুদিরা কেন মুসলিমদের বিরোধিতা করছে আর মুশ্রিকদের পক্ষ নিচ্ছে এর উত্তর হচ্ছে ইহুদিদের অন্তরে প্রবল হিংসা শুধুমাত্র হিংসা শত্রুতা আর অন্ধ বিদ্বেষে তারা মূর্তি পূজারী কুরাইশদের ধর্মকে সঠিক বলে ফতোয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করল না অন্যদিকে ইহুদিদের কাছ থেকে মনমতো ফতোয়া পেয়ে কুরাইশরাও বিপুল উৎসাহে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে সামরিক এই জোট গঠনের খবর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের অজানা ছিল না ইহুদিদের একটি দল খাইবার থেকে কোন উদ্দেশ্যে মক্কায় গেছে তাদের প্রস্তাবনা কি ছিল সেগুলো সবই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম জানতে পেরেছিলেন কেননা নবীজি সাল্লাহ আলী ইসলামের চাচা আল আব্বাস এবং আব্দুল মোত্তালিব রাদুল্লাহ আনহু মক্কায় থাকতেন আর মক্কার তথ্য নবীজির কাছে সরবরাহ করতেন তিনি বদর যুদ্ধের আগে কিংবা পরে মুসলিম হয়েছিলেন কিন্তু তার ইসলাম গ্রহণের খবর কোরাইশরা জানত না নবীজি সাল্লাহ আলী ইসলাম তাকে মক্কায় থাকতে পারেন যেন কোরাইশদের ব্যাপারে তথ্য মদিনায় পাঠাতে পারেন আর আব্বাস রাদুল্লাহ আনহ ছাড়াও নবীজির আরও কিছু গুপ্তচর ছিল যারা কোথায় কি হচ্ছে সে ব্যাপারে চোখ কান খোলা রাখতেন এবং নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করতেন সামরিক জোটের খবর রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম জানার পর জরুরি ভিত্তিতে বরাবরের মতো সুরা ডাকলেন এই পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ হবে মুসলিমরা এমন পরিস্থিতিতে কখনো পড়েনি এর আগে কোরাইশ এসেছিল তিন হাজার সৈন্য নিয়ে এবার আসছে একটি জোট বাহিনী যাদের সংখ্যা আগের বারের চাইতে তিন গুণেরও বেশি দশ হাজার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম এরকম একটি জরুরি পরিস্থিতিতে সবার সাথে পরামর্শ করে সামরিক কৌশল নির্ধারণ করতে চাইলেন কিন্তু কেউই খুব বাস্তবসম্মত বা কার্যকরী কোনো বুদ্ধি দিতে পারল না এবার মুখ খুললেন সালমান আল ফারসি রাদুল্লাহ আনহু এই সেই সাহাবি যিনি সত্যের সন্ধানে বহু দেশ ঘুরে অবশেষে ইসলামের দেখা পেয়েছিলেন তিনি হঠাৎ তার দেশের কথা তুললেন পারস্যের অভিজ্ঞতার কথা বললেন ইয়া আল্লাহ রসুল আমি যখন পারস্যে ছিলাম তখন ঘোর সওয়ারি শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে পরীক্ষা খনন করতাম আমার মনে হয় আপনি এই পরিকল্পনাটি বিবেচনা করে দেখতে পারেন প্রস্তাবটি শুনেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের মনে ধরল বাকি সাহাবিদেরও বেশ পছন্দ হল আরবে এই কৌশল প্রচলিত ছিল না কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি ছিল সবচেয়ে কার্যকরী কৌশল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম দেরি না করে পরীক্ষা বা খাদ খননের জায়গা নির্বাচন করার জন্য বের হয়ে পড়লেন সব কিছু পর্যবেক্ষণ করার পর পরীক্ষা খননের জন্য বেছে নেওয়া হলো মদিনার উত্তর দিকটা এই দিকটাতেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ করার সম্ভাবনা সব চাইতে বেশি মদিনার পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিকেই পাথরে পাহাড়ি অঞ্চল আর দক্ষিণে ঘন সন্নিবেশিত ঘরবাড়ি এবং কৃষি জমি অর্থাৎ মদিনার উত্তর দিকটাই ছিল সব চাইতে অরক্ষিত তবে মদিনার আরও একটি দিক ছিল যে অংশটা ভৌগোলিক বিবেচনায় নিরাপদ হলেও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পুরোপুরি নিরাপদ ছিল না আর সেটি হলো মদিনার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ যেখানে ছিল বন কোরাইজা গোত্রের দুর্গ বন কোরাইজা ছিল মদিনার শেষ ইহুদি গোত্র তারা মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল যে তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করবে না এবং বাহিরের কোনো শত্রুর সাথে জোটবদ্ধ হবে না এবং মুসলিমদের কেউ আক্রমণ করলে তারা মুসলিমদের পক্ষ নেবে এই চুক্তি নবায়নও করা হয়েছিল কিন্তু যেহেতু অন্য দুই ইহুদি গোত্র বন কায়নকা এবং বন নাজির ইতপূর্বে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাই এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছিল না যে বন কোরাইজাও একই কাজ করতে পারে তাই তাদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা সম্ভব হচ্ছিল না এই কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম কিছু সাহাবিদের পাঠিয়ে দিলেন মদিনার দক্ষিণ পশ্চিম দিকটা নজরে রাখার জন্য যেন সেদিক থেকে কোনো বিপদ না আসে পরীক্ষা বা খাদ খনন শুরু করার আগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম প্রথমে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন তাদেরকে বনু হারিসার দুর্গে পাঠিয়ে দেন যেন তারা নিরাপদে থাকে এরপর শুরু হলো পরীক্ষা খনন পরীক্ষা খনন খুব কঠিন একটা কাজ আরবের লোকদের এই কাজে কোনো অভিজ্ঞতাও নেই সীমিত লোকবল নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজ করা তো রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার তার ওপর সংকটের এমন মুহূর্তে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারা সহজ নয় কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের অসাধারণ ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা খননের কাজটি সহজ হয়ে গেল সাহাবিদের দশজনের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিলেন প্রতিটি দলের দায়িত্ব ছিল চল্লিশ হাত খনন করা এভাবে করে পুরো উত্তর দিক জুড়ে নিয়োজিত হলো প্রায় সাহাবিদের অনেকগুলো দল এই পরীক্ষাটি কত বড় ছিল সেটির ব্যাপারে আমাদের কাছে নিশ্চিত তথ্য নেই তবে 
উপমহাদেশের আলেম ডক্টর মোহাম্মদ হামিদুল্লাহর মতে এই পরীক্ষাটি ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ নয় মিটার প্রশস্ত এবং সাড়ে চার মিটার গভীর খননের কাজ শুরু হলো খুব প্রতিকূল এক আবহাওয়ায় প্রচণ্ড শীত কনকনে বাতাস এরই মাঝে চলছে ঠুকঠুক করে মাটি খনন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের অনুমতি ছাড়া কারো জায়গা থেকে সরার অনুমতি নেই নয়জন মাটি কাটে একজন পাহারা দেয় এভাবে করে পালা বদল করে কাজ চলতে থাকে মাটি কাটার জন্য কোনো যন্ত্র নেই নেই অত্যাধুনিক কোনো ব্যবস্থা নিজ হাতে মাটি খুঁড়ে সেগুলোকে বহন করে নিয়ে যেতে হচ্ছে শারীরিক কষ্ট তো আছেই তার উপর যোগ হয়েছে প্রচণ্ড মানসিক চাপ আর শঙ্কা যে কোনো মুহূর্তে শত্রুরা চলে আসতে পারে নেতা ও সামরিক কমান্ডাররা সাধারণত পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা আর নির্দেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হয় কিন্তু রসল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম নেতার আসনে বসে থাকেননি নিজেই নেমে পড়লেন পরীক্ষা খননে পৃথিবীর কজন নেতা অনুসারীদের কাঁধে কাঁধ মিলে ছোটখাটো কাজ করে রসল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম করেছিলেন সারা বিশ্বের নেতা হয়ে তিনি মাটি কেটেছেন তার চোখ মুখ গা ধুলোই ধূসরিত হয়েছে তবে শুধু গায়ের জোরে কতক্ষণ টেকা যায় কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ চালাতে হলে চাই প্রচণ্ড মনোবল তীব্র উৎসাহ আর উদ্দীপনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম পুরো সময়টা জোরে সাহাবিদের মনোবল চাঙ্গা রাখেন আবদুল্লাহ এবেন রওয়াহা রদিল্লাহ ওয়ানহু কবিতা আবৃত্তি শুরু করেন আনাস এবেন মালিক রদিল্লাহ ওয়ানহু সেই দিনের বর্ণনা দিয়ে বলেন আনসার ও মুহাজিরগণ একদিন ভোরে তীব্র শীতের মধ্যে পরীক্ষা খনন করছিলেন তাদের কোনো কৃতদাস ছিল না যে যাদেরকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নেবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলাম বের হয়ে পরীক্ষা খননের স্থানে উপস্থিত হলেন সাহাবিদের ক্ষোধায় ক্লিষ্টতা ও কষ্ট দেখে বললেন আল্লাহমা ইন্নাল আয়শা আয়শুল আখির ফাগ ফিরলি আন সরা ও মহাজির হে আল্লাহ নিশ্চয়ই আখিরাতে সুখী প্রকৃত সুখ তুমি আনসার ও মহাজিদেরকে ক্ষমা করে দাও সাহাবের উত্তরে বললেন নাহনুল্লাজিনা বায়াহু মোহাম্মদা আলাল জিহাদিমা বাকিনা আবাদা আমরা তো বায়াত করেছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের হাতে জিহাদ করব লড়ে যাব দেহে যতদিন প্রাণ থাকে সে সময় সাহাবিদের খাবার হিসেবে বরাদ্দ ছিল এক মুঠো জব বাসি চর্বিতে মিশিয়ে সেই জব রান্না করা হতো বড় বিষাদ সেই খাবার বড় দুর্গন্ধময় সহিব খারিতে বারা ইবেন আজির রাজাল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে খন্দকের মাটি বহনরত অবস্থায় দেখেছি এই মাটি বহন করার কারণে তার মুবারক দেহ ধুলি ধুসরিত হয়ে উঠেছিল এ অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবেন রওয়াহা রাদিল্লাহ আনহ একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন সেটি হলো হে আল্লাহ তোমার অনুগ্রহ ছাড়া আমরা হিদায়ত পেতাম না সাদাকা করতাম না সালাত আদায় করতাম না কাজেই তুমি আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করো কাফেরদের মোকাবেলায় আমাদের দৃঢ় রেখো তারা তো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লোকদেরকে উস্কে দিয়েছে যদি তারা ফিতনা সৃষ্টি করতে চায় তবে আমরা কখনোই মাথা নত করব না নেতৃত্বের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত সেদিন রচিত হল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম কবিতা পড়ছেন সাহাবিরাও সমবেত কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করে পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করছেন এভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরীক্ষা খননের কাজ সহজ হয়ে ওঠে আল্লাহ তালা এই আন্তরিক মানুষগুলোর ব্যাপারে আয়াত নাজিল করলেন মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহর ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রাসুলের সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে শরিক হলে তার কাছে অনুমতি গ্রহণ না করে চলে যায় না যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোনো কাজের অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান 
সুরা আন্নুর আয়াত বাষট্টি জিহাদ এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে মোমিন ও মুনাফিকদের আচরণে পার্থক্য স্পষ্ট হয় জিহাদের ব্যাপারে মুনাফিকদের কখনোই মোমিনদের মতো উৎসাহ থাকবে না খন্দকের যুদ্ধে জরুরি প্রয়োজনে মোমিনরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলামের অনুমতি নিয়ে কাজ থেকে বিরতি নিতেন প্রয়োজন মেটাতে শহরের ভেতরে যেতেন এবং দ্রুত চলে আসতেন অন্যদিকে মুনাফিকরা ছোটাখাটো অজুহাত নিয়ে কাজে ফাঁকি দিতে থাকে এমনকি অনুমতি না নিয়েই ভেতরে চলে যায় আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন রাসুলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মতো গণ্য করো না আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে সুরা নিসা আয়াত তেষট্টি সাহাবিরা পরীক্ষা খননের কাজ শেষ করলেন কোরাইশ ও গতাফান বাহিনী মদিনার কাছে চলে আসে আসার পর পরীক্ষা দেখে তারা হতচকিত হয়ে যায় তারা এরকম কিছুই আশা করেনি তারা ভাবছিল দশ হাজার সৈন্য নিয়ে হামলা চালিয়ে খুব সহজে মদিনা দখল করে ফেলবে তাদের মনোবলে কিছুটা ভাটা পড়ে গেল কেননা তারা এসেছিল সর্বাত্মক হামলার প্রস্তুতি নিয়ে তারা চাচ্ছিল মদিনা এসেই দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে মদিনা দখল করে ফেলবে অবরোধ করে মদিনার পতন ঘটানোর কোনো উদ্দেশ্য তাদের ছিল না কিন্তু যেহেতু মুসলিমরা ইতোমধ্যেই পরীক্ষা খনন করে ফেলেছে তাই তারা মদিনা অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিল অন্যান্য যুদ্ধের মতো এই যুদ্ধেও দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছিল অর্থাৎ দুইজন যোদ্ধা প্রথমে যুদ্ধ করবে কাফিরদের একটি ছোট্ট দল পরীক্ষার একটি সংকীর্ণ অংশ পার হতে সক্ষম হয় কিন্তু আলী রাদেল ওয়ানহ এবং কয়েকজন সাহাবি তাদেরকে আটকে দেন তখন আমর এবিনে আব্দুল উদ দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানায় আমর এবিনে আব্দুল উদ ছিল কুরাইশদের এক জনপ্রিয় বীর যোদ্ধা সে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে দ্বৈত যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করে কে আছে আমার সাথে লড়বে আলী রাদেল ওয়ানহ এগিয়ে গেলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে বললেন আমি যেতে চাই আল্লাহ রসুল রসুল্লাহ বললেন তুমি যেও না ও হলো আমর এবিন আব্দুল উদ আমর ছিল বেশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আলীকে নিরুৎসাহিত করলেন আমর তখন টিটকারি মেরে বলল কি হলো তোমাদের কি একজনও নেই কোথায় তোমাদের সেই জান্নাত যেখানে তোমরা শহীদ হলে যেতে পারবে আলী রাদুল্লাহ আনহ আবার উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু রসুল্লাহ না করলেন আমর তৃতীয়বারের মতো চ্যালেঞ্জ জানালে আলী রাদুল্লাহ আনহ আবার অনুমতি চান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন আলী বোঝার চেষ্টা করো এটা হচ্ছে আমর এবনে আব্দুল উদ আলী রাদুল্লা আনহ বললেন হোক তবু আমি লড়তে চাই এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের অনুমতি পেয়ে আলী এগিয়ে গেলেন দ্বৈত যুদ্ধে আমর আলীকে জিজ্ঞেস করল কে তুমি আলী রাদুল্লা আনহ বললেন আমি আলী আবদে মানাফের ছেলে আলী না আমি আবু তালিবের ছেলে আলী দেখো ভাতিজা তোমার চাচা গোছের কেউ নেই লড়াই করার জন্য তোমার রক্ত ঝরানোর কোনো ইচ্ছা আমার নেই কিন্তু আমার আছে আল্লাহর কসম করে বলছি আলী রাদুল্লা ওয়ানহ বললেন আমর খেপে গিয়ে আলীর ঢালে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল সেই আঘাতে আলীর ঢাল ভেঙে মাথায় আঘাত পেয়ে যান আমরের তলোয়ার আলীর ঢালে আটকে যায় আলী তখন আমরের ঘাড়ে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলেন খন্দকের যুদ্ধে বদর কিংবা উহুদের মতো ময়দানে সরাসরি যুদ্ধ হয়নি কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট খণ্ড যুদ্ধ হয় জোট বাহিনী বিভিন্নভাবে মদিনায় ঢুকে পড়ার চেষ্টা চালায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা তারা করতে পারেনি দিনের কোনো কোনো সময়ে লড়াই খুবই তীব্র হয়ে উঠত যেমন অবরোধের দ্বিতীয় দিনে সকাল থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চলে সেদিন এতটাই তীব্র লড়াই হয়েছিল যে মুসলিমদের পর পর চার ওয়াক্তে সালাদ ছুটে যায় সহিহাইন অর্থাৎ বুখারি ও মুসলিমে জাবির এবিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে খন্দকের দিন অমর আবদুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু আগমন করলেন এবং কাফিরদের সম্পর্কে কিছু ভালোমন্দ কথা বলার পর আর্জ করেন যে হে আল্লাহ রসুল অদ্য সূর্য অস্ত যাবার সময় খুব কষ্টে সালাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন ওয়ানা ওয়াল্লাহি মা সলাই তুহা অর্থাৎ আল্লাহর কসম আমি এখনও সালাত আদায় করতে পারিনি এরপর আমরা নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বুহতান নামক স্থানে অবতরণ করি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সেখানে অজু করেন এবং আমরাও অজু করি অতঃপর তিনি আসরের সালাত আদায় করেন এটি ছিল সূর্য অস্ত যাবার পরের কথা এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করা হয় 
নির্দিষ্ট সময়ে এই সালাত আদায় করতে না পারার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এতটাই মর্মাহত হয়েছিলেন যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে তিনি বদোয়া করেছিলেন সহি বখারিতে আলী রাদুল্লাহ আনহুর প্রিয়তে বর্ণিত আছে যে খন্দকে দিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বললেন হে আল্লাহ ওই সকল মুশরিকের বাড়িঘর ও কবর এমনভাবে আগুনে পরিপূর্ণ করে দাও যেভাবে তারা আমাদেরকে সালাতে উস্তা বা মধ্যবর্তী সালাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে এবং এভাবে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে এই অবরোধ স্থায়ী হয়েছিল সাতাশ দিন জোট বাহিনী কখনো ঘোড়ার মাধ্যমে পরীক্ষা পার হবার চেষ্টা করছিল কখনো বা তীর ছড়ে মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা করার চেষ্টা করে হাব্বা রেবেন আরিকা নামের এক সৈনিককে তীরের আঘাতে আনসার দেন নেতা সাদ বেন মুয়াজাদুল্লাহ আনহু আহত হন কিন্তু সামগ্রিকভাবে তারা তেমন সুবিধা করতে পারছিল না একরিমা বিন আবু জাহেল তার বাহিনী নিয়ে একবার পরীক্ষার অনেকখানে অতিক্রম করে ফেলে কিন্তু মুসলিম বাহিনী সাফল্যের সাথে তাদের পিছু হটিয়ে দেয় পায়ে হেঁটে পরীক্ষার মাঝে নেমে আসার যথেষ্ট লোকবল জোট বাহিনী থাকলেও সম্ভাবনা ছিল যে মুসলিমরা তাদের উপরে তীর আর পাথর ছুঁড়ে তাদের আটকে দেবে আর তারা তখন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর অশ্ব বাহিনীকে পেছনে রেখে কোনোভাবে পায়ে হেঁটে মদিনা আসতে পারলেও সম্মুখ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাথে তারা পেরে উঠবে না তাই তারা সেই পরিকল্পনা বাদ দেয় এভাবে অবরোধ জারি রেখে সামরিক জোট কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয় এদিকে দিনের পর দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকে মুসলিমরাও ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন মদিনা অবরোধ করে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ জোট বাহিনী ছিল না যেহেতু ঘোড়াই করে পরীক্ষা পার হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না আবার পায়ে হেঁটেও পরীক্ষা পার হওয়া ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ তাই তারা নতুন এক কৌশল অবলম্বন করে আর তা হলো তারা মদিনার অভ্যন্তরে বনু কোরাইজাকে দিয়ে মদিনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করানোর পরিকল্পনা করে যেন মুসলিমদের ওপর ভেতর বাহিরে দুই দিক থেকে আরও চাপ দেয়া যায় এবং এক পর্যায়ে মুসলিমদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এ উদ্দেশ্যে বনু নাজিরের নেতা হুয়াই বেন আখতাব বনু কোরাইজের নেতা কাব এবেন আসাদের সাথে দেখা করতে যায় হুয়াইকে দূর থেকে দেখে তার মতলব আজ করতে পেরে কাব দরজা বন্ধ করে দেয় কাব বুঝতে পারছিল হুয়াই নিশ্চয়ই কোনো একটা কুপ্রস্তাব নিয়ে এসেছে সে সেসব শুনতেই চাচ্ছিল না কিন্তু হুয়াই দরজার কড়া নাড়তে থাকে নাড়তে নাড়তে বলে কাব তোমার কি হলো দরজা খোলো কাব কাব বলে তুমি আজ তো একটা অলক্ষণে লোক মোহাম্মদের সাথে আমার চুক্তি আছে আমি সেই চুক্তি কিছুতেই ভাঙব না সে সব সময় ওয়াদা রক্ষা করে আসছে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তুমি আমাকে এসবের মাঝে টেনো না হুয়াই বলল আরে ধেত্যারি আগে তুমি দরজাটা খোলো তো তোমার সাথে আমার কথা আছে না ভাই আমি দরজা খুলতে পারবো না কাব বলল হুয়াই তখন কাবকে কিছুটা খেপিয়ে তোলার জন্য বলল হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি তোমার খাবারে আমি ভাগ বসাবো সেই ভয়েই তুমি দরজা খুলছ না এবং এই কথায় কাজ হলো শয়তান মানুষকে কথা দিয়ে খেপায় উত্তেজিত করে তোলে বিবেক বুদ্ধিকে চাপা দেয় এখানেও তাই হলো কথাটা কাবের খুব গায়ে লাগলো সে খেপে গেল নিজের মান সম্মান রাখতে দরজা খুলে দিয়ে হুয়াইকে ভেতরে আসতে দিল হুয়াই খুব নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কাব তোমার জন্য আমি এসেছি বিরল সম্মান আর অতল সাগরের সন্ধান নিয়ে আর আমার সাথে তুমি এই আচরণ করছো তুমি কি জানো আমি কুরাইশদের সব নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে এসেছি রুমার স্রোত সংযোগ স্থলে তাদের মোতায়ন করেছি গতফানের নেতা আর লোকদেরও নিয়ে এসেছি তারা আছে উহুদের পাদদেশের নাকমা পাহাড়ে ওরা আমার সাথে অঙ্গীকার করেছে মোহাম্মদ আর তার দলবলকে উৎখাত না করে তারা এবার ছাড়বে না কাবও খুব কাব্যিক ভাষায় উত্তর দিল বলল না তুমি কোনো খুশির খবর আনো নি হোয়াই তুমি এনেছো আমার জন্য লাঞ্ছনা আর অপমানের খবর তুমি এনেছো এক পানিশূন্য মেঘ যা শুধু চমকে আর গর্জে বর্ষে না মোটেও তুমি আমাকে এর মধ্যে টেনো না আমি এসবের মাঝে নেই বনু কোরাইজের নেতা কা বেবেন আসাদ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে চাচ্ছিল না কিন্তু বনু নাজিরের নেতা হোয়াই বেন আখতাব তাকে ক্রমাগত ফুসলাতে লাগলো এক পর্যায়ে কাব কিছুটা নরম হল কাব যে খুব নীতিবান ছিল এমনটা নয় সে ছিল সুযোগের অভাবে নীতিবান কাবের মনে মুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়ার সুপ্ত বাসনা আগে থেকে ছিল যেহেতু এর আগে বনু কায়নকা আর বনু নাজির ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে তাই এবার ঝুঁকি নিতে সাহস করছিল না হোয়াই এতটাই মরিয়া হয়ে যায় যে সে কথা দেয় যদি কোরাইসরা পালিয়েও যায় সে পালাবে না সে বনু কোরাইজার সাথে থেকে যাবে এবং বনু কোরাইজার ভাগ্য বরণ করবে অনেক বোঝানোর পর অবশেষে হোয়াইয়ের চাপাচাপিতে কাব রাজি হল এবং শেষ পর্যন্ত সেও চুক্তি ভঙ্গ করে 
বিশ্বাসঘাতকতা করার সিদ্ধান্ত নিল পুরো পরিকল্পনায় এবার যোগ হল দ্বিতীয় শত্রু বন কোরাইজা রসল্লা সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বিষয়টি টের পেলেন তিনি আজ করতে পারলেন বন কোরাইজা খারাপ কিছু একটা পরিকল্পনা করছে কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন না তাই এই খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য কাউকে পাঠাতে চাইলেন এবং সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন কে আছে আমাকে বন কোরাইজা সম্বন্ধে খবর এনে দেবে সময়টা ছিল মাঝরাত কেউ কোনো উত্তর দিল না একমাত্র আজ জুবাই রবিনুল আউয়াম রাদিল্লা আনহু ছাড়া তিনি বললেন আনাইয়া রাসুল্লাহ অর্থাৎ আমি রাসুল্লাহ এরপর তিনি আবারও একই প্রশ্ন করলেন কে আছে আমাকে বনু কোরাইজা সম্বন্ধে খবর এনে দেবে এবারও সবাই চুপ এবং জুবাইর ইবনুল্লাহাম আবারও বললেন আনাইয়া রাসুল্লাহ অর্থাৎ আমি হে রাসুল্লাহ রসুল্লাহ চাচ্ছিলেন অন্য কেউ যাক এবং এর জন্য তৃতীয়বার আবারও জিজ্ঞেস করলেন এবারও আজ জুবাইর ছাড়া কেউ উত্তর দিলেন না ঠিক তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বললেন ইন্নালিকুল্লি নবীন হাওয়ারি অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর জন্য একজন হাওয়ারি থাকে হাওয়ারি অর্থ হচ্ছে খুব কাছের কেউ সাহায্যকারী নবীজি এরপরে বললেন এবং জুবাইয়ের হচ্ছে আমার হাওয়ারি সে থেকে আজ জুবাইয়ের রদিল্লা আনহুর নাম হয়ে যায় হাওয়ারি ও রসুল্লাহ যেই বিরল সম্মান আর কোনো সাহাবিকে দেয়া হয়নি আজ জুবাইর ইবনুল আউয়াম রদিল্লা আনহু গিয়ে ফিরে এসে জানান বন কোরাইজা তাদের দুর্গগুলো প্রস্তুত করছে রাস্তাঘাট খালি করছে আর তাদের গবাদি পশুগুলো জড়ো করছে এগুলো ছিল যুদ্ধের প্রস্তুতির লক্ষণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন বন কোরাইজা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং এরকম একটি স্পর্শকাত সময়ে আজ জুবাইর ইবনুল আউয়াম রাদিল্লাহ আনহুর সাহসের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ফিদা কা আবি ওয়া উম্মি অর্থাৎ আমার বাবা মা তোমার জন্য কুরবান হোক এই কথাটি তিনি আর মাত্র একজন সাহাবিকে বলেছেন তিনি হচ্ছেন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রদি আল্লাহ আনহু উহুদের ময়দানে যখন শত্রুরা সবাই ঘিরে ফেলেছিল রসল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে তিনি তীরগুলো করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং সাদকে বলছিলেন ইরমি ইয়া সাদ ফিদা কা আবি ওয়া উম্মি অর্থাৎ তীর ছোড়ো সাদ আমার বাবা মা তোমার জন্য কোরবান হোক কিন্তু এর পরেও রসল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম শতভাগ নিশ্চিত হতে চাইলেন তাই এবার সাদ এবেন মোয়াজ সাদ এবেন ওবাদা আবদুল্লাহ এবেন রাওয়াহা এবং খাওয়াত এবেন সুবার রাদাল আনহম এই চারজন সাহাবিকে খোঁজ নেওয়ার জন্য পাঠান তাদেরকে বলে দিলেন যদি বনু কোরাইজা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা সিদ্ধান্ত নেয় তবে তা আমাকে গোপনে জানাবে আর যদি তেমন কিছু না হয় তাহলে সবাইকে জানাতে সমস্যা নেই এই চারজনের প্রতিনিধি দল বনু কোরাইজায় খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন তারা যা আশঙ্কা করছিলেন অবস্থা তার চেয়ে আরও খারাপ বনু কোরাইজা বলাবলি করছে মোহাম্মদ মোহাম্মদ আবার কে তার সঙ্গে আবার কিসের চুক্তি তার সাথে আমাদের কোনো চুক্তি নেই সাদ এবেন মোয়াজ খুব খেপে গেলেন কিন্তু বাকিরা বুঝলেন রাগারাগি করে লাভ নেই অবস্থা বেগতিক তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের কাছে ফিরে এসে সালাম দিলেন আর শুধু দুটো শব্দ বললেন আদুল এবং কাররাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম যা বোঝার বুঝে নিলেন আদুল এবং কাররা হচ্ছে আরবের দুই গোত্র এরা ইতপূর্বে মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এই দুটো গোত্রের নাম দিয়ে তারা সাংকেতিক ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন বন কোরাইজাও এদের পথ ধরেছে অর্থাৎ তাদের মতো বন কোরাইজাও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সালামা ইবেন আসলাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে দুইশো এবং জাহিদ ইবেন হারিস রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে তিনশো সৈন্যের দুটো বাহিনী পাঠালেন বন কোরাইজার এলাকায় উদ্দেশ্য ছিল বন কোরাইজাকে ইঙ্গিত দেওয়া মুসলিমরা মোটেও ভেঙে পড়েনি বরং তাদের জবাব দিতে প্রস্তুত তারা জোরে জোরে বলতে লাগলেন আল্লাহ আকবর যেন তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয় ইতোমধ্যে জোটের প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করতে বন কোরাইজা বিশটি উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য জোট বাহিনীর কাছে পাঠানোর চেষ্টা করে কিন্তু মুসলিমরা সেগুলো আটক করে এবং সাকের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে সাফি এবিন তে আব্দুল মোত্তালিব রাদেল্লা ওয়ানহা হাসান এবিন সাবিত রাদেল্লা ওয়ানহুর ফারে নামক দুর্গের মধ্যে অবস্থান করছিলেন মহিলা এবং শিশুদের সঙ্গে হাসানও সেখানে ছিলেন সাফিয়া বললেন আমাদের নিকটবর্তী স্থান দিয়ে একজন ইহুদি গমন করল এবং দুর্গের চারদিকে ঘোরাফেরা করতে লাগল এটি হচ্ছে সেই সময়ের ঘটনা যখন বন কোরাইজা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের সঙ্গে সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তির শর্তাবলী থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছিল আর আমাদের এবং তাদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যে তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম মুসলিমগণকে নিয়ে শত্রুদের মোকাবেলায় ব্যস্ত ছিলেন আমাদের নিকট আসতে পারতেন না এই জন্য আমি বললাম হে হাসান আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন এই ইহুদি আমাদের দুর্গের চারদিকে ঘোরাফেরা করছে আল্লাহর কসম আমি আশঙ্কা করছি যে 
এই ব্যক্তি অন্যান্য ইহুদিদেরকে আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন করে দেবে এদিকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম ও সাহাবায়কেরাম শত্রুর মোকাবেলায় এতটাই ব্যস্ত রয়েছেন যে তারা আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে পারবেন না সুতরাং আপনি তাকে গিয়ে হত্যা করে আসুন উত্তরে হাসান বললেন আল্লাহর কসম আপনি জানেন যে আমি এই কাজের লোক নই সাফিয়া বিনতে আব্দুল মোত্তালিব অর্থাৎ জুবাই রবিনুল আউামের মা তখন বললেন আমি এখন নিজেই কোমর বাঁধলাম তারপর স্তম্ভের একটি কাঠ নিলাম এবং দুর্গ হতে বের হয়ে ওই ইহুদির কাছে গেলাম অতপর ওই কাঠ দ্বারা আঘাত করে তার রফা দফা শেষ করে দিলাম এবং দুর্গে ফিরে আসলাম এসে হাসান রাদিয়াল ওয়ানহুকে বললাম যান এখন তার অস্ত্রশস্ত্র এবং আসবাবপত্রগুলো নিয়ে আসুন সে পুরুষ লোক বলে আমি তার অস্ত্র খুলিনি আমার এই কথা শুনে হাসান বললেন তার অস্ত্র এবং আসবাবপত্রের আমার কোনো প্রয়োজন নেই প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে মুসলিম শিশু এবং মহিলাগণের হেফাজতের উপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের ফুপুর ওই ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের অত্যন্ত গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে এই পদক্ষেপের ফলে সাধারণ ইহুদিদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে এই দুর্গবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে এবং এ কারণেই তারা দুর্গের উপর চড়াও হওয়ার সাহস করেনি অথচ দুর্গের মধ্যে তখন কোনো সৈন্যই ছিল না পরিস্থিতি ক্রমেই সংকটময় হয়ে উঠল মদিনার উত্তরে দশ হাজার বহিরাগত সৈন্য আর মদিনার ভেতরে বনো কোরাইজার বিদ্রোহ মদিনার নারী ও শিশুরা ইহুদিদের খুব কাছেই অবস্থান করছে কিন্তু তাদের যথেষ্ট নিরাপত্তাও নেই এই পরিস্থিতিতে কি ছিল মুসলমানদের অবস্থা কেমন ছিল তাদের অনুভূতি একজন ইতিহাস রচয়িতা ঘটনা বর্ণনা করেন কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর মনের ভেতরে কি ঘটছে তা জানা তার পক্ষে সম্ভব না খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের মনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ আজাল যখন তারা তোমাদের উপর থেকে তোমাদের নিচ থেকে তোমাদের উপর হামলা করার জন্য আসছিল যখন ভয়ে তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়ে পড়ছিল প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত আর আল্লাহর সাহায্যে বিলম্ব দেখে তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে সে সময় মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল সুরা আহাজাব আয়াত দশ এবং এগারো সবার মধ্যে অস্থিরতা কাজ করছিল চাপের মুখে তাদের মনে আল্লাহ তালার ব্যাপারে বিরূপ ধারণা আসতে থাকে তারা ভাবতে থাকে আল্লাহ যদি আমাদের জয়ী না করেন ইসলাম কি আসলে সত্য দিন আল্লাহ কি আসলে আছেন কিন্তু এই পরীক্ষা সত্যিকারে মুমিনদের ইমান বাড়িয়ে দেয় আল্লাহ তালা বলেন যখন মুমিনরা শত্রু বাহিনীকে দেখল তখন বলল আল্লাহ ও তার রসুল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তার রসুল সত্য বলেছেন এতে তাদের ইমান ও আত্মসমর্পণে বৃদ্ধি পেল সুরা আহজাব আয়াত বাইশ এই কঠিন পরিস্থিতিতে এই অস্থিরতার মাঝে সত্যিকারের মুসলিমদের ইমান ও আল্লাহ রসুলের প্রতি আনুগত্য বোধ আরও বেড়ে গিয়েছিল তারা জানতেন এটা আল্লাহ তালার একটা পরীক্ষা তারা ভয় পেয়েছিলেন সত্যি ভয় পেয়েছিল মুনাফিকরাও কিন্তু পার্থক্য ছিল তাদের প্রতিক্রিয়ায় মুমিনরা হাল ছাড়লেন না কিন্তু মুনাফিকরা হাল ছেড়ে দিল নিরাপত্তাহীনতার অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যেতে চাইল পরিস্থিতি এমনিতে ছিল সংকটময় মুনাফিকরা পিছুটান দেয়া শুরু করলে তাতে যোগ হল নতুন এক মাত্রা এখানে আরেকটি বিষয় আমাদের মাথা রাখতে হবে যে তা হলো মুনাফিকরা কিন্তু সে সমাজে প্রকাশ্য মুনাফিক হিসেবে পরিচিত ছিল না তাদেরকে বাকিরা মুসলিমই মনে করত তারা পাঁচ বাক নামাজও পড়ত হয়তো তাদের আচরণ দেখে কিছুটা আজ করা যেত কিন্তু তারা মুসলিমদের সাথেই থাকত একটি সংকটময় পরিস্থিতিতে যখন সবার এক হয়ে থাকা প্রয়োজন তখন কেউ যদি আলাদা হয়ে যায় সেটা সবার উপরেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বিপদের মুহূর্তে একজন পিছুটান দিলে বাকিরাও সাহস হারাতে শুরু করে মানুষের মনস্তত্ত্ব এভাবেই কাজ করে যেমন যুদ্ধের সময় বা কঠিন পরিস্থিতিতে সবাই হয়তো অনেক কষ্ট করেছে পরিশ্রম করেছে এমন সময় যদি কেউ বলে বসে আর পারছি না এত কষ্ট করে কি লাভ তখন এই ধরনের কথা 
সবার উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কাজের উদ্যম নষ্ট করে দেয় এখানেও এমনটি হচ্ছিল কিছু মুসলিম যারা ভেতরে ছিল মুনাফিক তারা নানান অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যেতে চাইছিল মোয়াত্তা বিবেন কুশাইর নামের এক মুনাফিক রাগ ঢাক না রেখেই বলল হুম মোহাম্মদ তো আমাদের কিসরা আর সিজারের ধনদলতে স্বপ্ন দেখিয়েছিল আর এখন পরিস্থিতি এমন যে শান্তিতে পায়খানায় যাব সে অবস্থাও নেই কেউ কেউ এসে বলল আমাদের ঘরবাড়ি তো অনিরাপদ অবস্থায় পড়ে আছে আমাদেরকে যেতে দিন আমরা চলে যাই হতাশা ভীরতা বিশ্বাসঘাতকতা দোষারোপ ও নিন্দা করা এগুলো হচ্ছে মুনাফিকদের ট্রেডমার্ক সামান্য বিপদে পড়লে তারা ভেঙে পড়ে হাল ছেড়ে দেয় শত্রুদের কাছে গিয়ে আশ্রয় চায় এবং মুজাহিদদের দোষারোপ করা শুরু করে সেই যুদ্ধে মুনাফিকদের মনোভাব আচরণ ও প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল তা আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন আর স্মরণ করো যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলছিল আল্লাহ ও তার রসুল আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যখন তাদের একদল বলেছিল হে ইয়াশ্রিফবাসী দাঁড়াবার মতো কোন আর জায়গা নেই কাজেই তোমরা ফিরে চলো তাদের একটি অংশ তোমাদের কাছে এই বলে অনুমতি চাইছিল যে আমাদের ঘরবাড়িগুলো সব অরক্ষিত অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা সুরা আহজাব আয়াত তেরো মুনাফিকরা বলছিল তাদের ঘরবাড়িগুলো ছিল অরক্ষিত তাদের বাড়ি যেতে হবে কিন্তু আল্লাহ বলছেন তাদের ঘরবাড়ি মোটেও অরক্ষিত ছিল না বরং তারা আসলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিল আর তাই নানা রকম অজুহাত পেশ করছিল পরের আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন যদি শত্রুপক্ষ চার দিক থেকে শহরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হতো অতপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না অথচ এই লোকেরাই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না তাদের জানা উচিত আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন করতে চাও তবে এই পলায়ন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে সুরা আহজাব আয়াত চোদ্দ থেকে ১৬ আল্লাহ বলছেন এই মুনাফিকদের বিশ্বাস কতটা অনোহর পরে ছিল আল্লাহ তালা বলছেন যদি কাফিররা কোনোভাবে মদিনা দখল করে ফেলত আর বলতো তোমরা ইসলাম ত্যাগ করো তাহলে এই মুনাফিকরা তৎক্ষণাৎ সেটাই করত এরপর আল্লাহ তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তাদের একটি অঙ্গীকারের কথা তারা অঙ্গীকার করেছিল যে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখনোই ত্যাগ করে পালিয়ে যাবে না কিন্তু এই অঙ্গীকার ছিল মিথ্যা অঙ্গীকার কেন একজন মুনাফিক জিহাদ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায় এর কারণ হলো সে মৃত্যুকে ভয় পায় সে মনে করে জিহাদে গেলে তার ক্ষতি হবে সে মারা যাবে কিন্তু আসলে কি তাই আল্লাহ বলছেন এটা একটা ভ্রান্তি যে দুনিয়ার আশায় একজন মুনাফিক আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে পালিয়ে যায় সে আশা আসলে একটা মিথ্যা আশা একটা দুরাশা আল্লাহ বলছেন তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন করতে চাও তবে এই পলায়ন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না একজন মুনাফিক মনে করে সে যদি জিহাদে অংশ না নেয় তাহলে সে দুনিয়ার জীবন আরাম আয়েশের সাথে ভোগ করবে কিন্তু আল্লাহ বলছেন ভিন্ন কথা তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে এরপর এত আল্লাহ তালা বলেন বলুন 
কে তোমাদের আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা করেন তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না সুর আহাজাব আয়াত সতেরো এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তালা একটা চির বাস্তবতা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আর তা হলো এই বিশ্বজগতের মালিক হলেন আল্লাহ তার হাতে সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত শক্তি তিনি যদি কাউকে রক্ষা করতে চান কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর তিনি যদি কাউকে সাহায্য করতে চান তাহলে সমস্ত বিশ্ব মিলেও তাকে কিছুই করতে পারবে না এরপরে আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা অন্যদের যুদ্ধে যেতে বাধা দেয় এবং তাদের ভাইদের বলে আমাদের কাছে এসো ওদের অল্প সংখ্যক লোকই যুদ্ধ করে তোমাদের বিজয়ে তারা কুণ্ঠিত বোধ করে যখন বিপদ আসে তখন আপনি দেখবেন মৃত্যু ভয়ে অচেতন ব্যক্তির মতো চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায় এরপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা গণিমতের আশায় তোমাদের সাথে বাক চাতুরি করা শুরু করে তারা মমিন নয় তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন এটা আল্লাহর জন্য সহজ সুরা আহাজাব আয়াত আঠারো এবং উনিশ আল্লাহ বলছেন তিনি জানেন কারা মুনাফিক তিনি জানেন কারা মানুষকে জিহাদের দিকে অনুসাহিত করে বলে জিহাদ ছেড়ে দাও আমাদের সাথে থাকো আরামে দিন কাটাও ঝামেলায় জড়িও না যখন বিপদ আসে তখন তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায় কিন্তু যখন বিপদ কেটে যায় তখন তারা খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলে এরপর আল্লাহ তালা বলছেন অবরোধ প্রত্যাহার সত্ত্বেও তারা মনে করে শত্রু বাহিনী চলে যায়নি যদি শত্রু বাহিনী আবার এসে পড়ে তবে তারা কামনা করবে যে যদি তারা মরুভূমির বেদুইনদের সাথে থেকে যেতে পারত আর সেখানে বসে তোমাদের খবর নিতে পারত যদিও ওরা এখনও তোমাদের মধ্যে আছে কিন্তু এরা খুব কমই যুদ্ধে অংশ নেয় সুরা আহাজাব আয়াত বিশ এই আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় এক নম্বর দিনের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে মুনাফিকরা রাজি থাকে না কঠিন পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে না বরং আল্লাহ সম্পর্কে উদ্ভট সব কথা বলতে থাকে কাফেরদের সামান্য চাপে তারা ইসলাম থেকে ছিটকে পড়ে দুই নম্বর মুনাফিকরা স্বার্থপর প্রকৃতির হয় যে সময়টাতে মুসলিমদের এক হয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা জরুরি ছিল সেই সময় মুনাফিকরা নিজেদের গা বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে মৃত্যু ভয়ে অস্থির হয়ে যায় বিপদের সময় তারা চোখ উল্টে ফেলে যখন বিপদ কেটে যায় তখন গণিমতের মালের হিসাব করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তিন নম্বর মৃত্যু অবধারিত সুতরাং এই মৃত্যু থেকে মানুষ পালানোর যত চেষ্টা করুক না কেন কোনো লাভ নেই মুনাফিকরা ভুল জায়গা থেকে সাহায্য আশা করছিল তারা কাফিরদের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছিল কিন্তু আল্লাহ আজাওয়াজাল বলছেন যে শুধুমাত্র আল্লাহ তালাই তাদেরকে রক্ষা করতে পারেন এবং শুধু আল্লাহ তালাই তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেন চার নম্বর জিহাদে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে মুনাফিকদের অনীহা কাজ করে মুনাফিকরা চাইছিল মদিনার অদূরে বসে থেকে সব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে কিন্তু নিজেরা ঝামেলা থেকে দূরে থাকবে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম মুনাফিকরা মুসলিমদের পাশে থাকবে না কিন্তু টেলিভিশনে মুসলিমদের অবস্থা দেখতে পারবে তারা নিজেরাও জিহাদে অংশ নিচ্ছিল না এবং অন্যদেরও জিহাদে যেতে অনুসাহিত করছিল জোট বাহিনী পরীক্ষা পার হবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় তারা মদিনার বুহ ভেঙে ঢুকে পড়তে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যায় প্রতি রাতে তারা পরীক্ষার এক মাথা থেকে আরেক মাথা টহল দিয়ে অরক্ষিত জায়গাগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করে 
একবার খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তার ঘোর সওয়ারি দল নিয়ে পরীক্ষা অতিক্রম করার চেষ্টা করে কিন্তু তাদেরকে থামিয়ে দেন উসাই দেবেন হুদাইরের দুইশো সেনার একটি দল সেই খণ্ডযুদ্ধে তুফাই দেবেন আর নুমান শহীদ হন তাকে বর্ষা ছুড়ে হত্যা করে হামজার আনহুর হত্যাকারী ওয়াহি এই যুদ্ধে হাব্বান ইবেন আল আরিকার তীরের আঘাতে সাদ ইবেন মোয়াজ রাদুল্লাহ আনহু আহত হন এমনকি জোট বাহিনীর একটি দল একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের হেডকোয়ার্টারে হামলা চালানোর চেষ্টা করে মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে সারা রাত যুদ্ধ করে তাদের সামাল দেওয়ার জন্য মুসলিমরা এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে তাদের আসরের সালাদ ছুটে যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামেরও আসরের সালাদ ছুটে যায় এভাবে হামলা পাল্টা হামলা প্রতিরোধ এসব নিয়ে কেটে যায় প্রায় বিশটি দিন এভাবে খন্দকের যুদ্ধে একটি অচল অবস্থা সৃষ্টি হল দুই বাহিনীর কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারছে না বনু কোরাইজাকে সামাল দেওয়ার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম সেনাবাহিনীর একটি অংশকে নারী ও শিশুরা যেই দুর্গে অবস্থান করছিল সেখানে পাঠিয়ে দিলেন যেন ইহুদিরা কোনো ক্ষতি না করতে পারে কিন্তু সেটা অচল অবস্থা নিরসনের জন্য যথেষ্ট ছিল না কোনো সামরিক পদক্ষেপ বা কৌশল এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছিল না আর তাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কূটনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন জোট বাহিনীর আসল শক্তি ছিল তারা জোটবদ্ধ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম তাদের সেই শক্তির জায়গায় আঘাত আনতে চাইলেন তিনি তাদের জোট ভেঙে দেওয়ার জন্য একটি কূটনৈতিক অস্ত্র উদ্ভাবন করলেন কি ছিল সেই কৌশল আমরা পরবর্তী পর্বে সেটা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আজকে এ পর্যন্তই ওসাল্লাহ আলা সৈয়দিন মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি ওসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরাকাত রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন www.raindosmedia.org অথবা ফেসবুক পেজ www.facebook.com slash raindosmedia অথবা ইউটিউব চ্যানেল www.youtube.com slash raindosmedia.org 2015